Olá pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vamos fazer o tutorial e análise do Seis Castelos. O jogo vai ser se calhar difícil uh, explicar e analisar, mas eu depois já digo porquê. Vamos ver então como é que se joga. Vamos ver então aqui como é que se joga o Seis Castelos. Eu vou escolher a versão mais complexa, sendo que uma das coisas que devem fazer no início do jogo é escolher se querem a versão mais simples. E na mais simples apenas se tem que preocupar aqui com o track da religião, mas vamos abordar aqui a versão mais complexa, em que tem o track da religião, o track da, do domínio dos, das, dos terrenos construídos e o domínio dos terrenos naturais. Portanto, vamos colocar aqui o tabuleiro no jogo para todos ficarem visíveis. Colocamos os pontuadores do número de jogadores que forem a jogar. Neste caso vamos por aqui só dois, porque isto é só demonstrativo. No zero, no ranking da religião. Está aqui o um marcador de quem tiver mais vendas ou domínio nos castelos. O conjunto dos castelos, com um castelo virado para cima, para nós sabermos sempre qual é, que é o castelo que vai entrar. Temos aqui a pilha dos tiles, vamos tirar 10 para cada jogador. E vão ser esses apenas o número de tiles disponíveis para o jogo todo, ou seja, o jogo tem apenas 10 turnos. Vamos dar mealhas, que são estas moedas, cada 5 mealhas dá uma moeda de ouro que vale depois um ponto no final. Vamos dar, vamos imaginar que o jogo é 2, portanto o primeiro jogador vai receber duas mealhas e o segundo depois vai receber uma. Porque isto pode parecer estranho, mas há sempre vantagem em jogar depois porque tem mais opções para colocar os tiles. O primeiro jogador pega neste tile que tem aqui à sua frente, pode escolher como é que o vai colocar em jogo, sendo que aqui não há necessidade de os edifícios ou as construções ou as paisagens ficarem viradas para o jogador. Isto é possível colocar em qualquer local. Portanto, ele escolhe qual é que vai pôr. Os jogadores vão receber também quatro peças de terreno de exploração. Elas também são, têm frente e verso com os tais terrenos, podem escolher como colocar, como quiserem, sendo que a primeira, vão ter aqui uma delas, vão escolher, consoante aquilo que acharem mais adequado, pode ser estratégico aquilo que fazem, portanto eu podia escolher qualquer coisa deste género assim e colocar logo o meu marcador no primeiro, e é quase como que uma parte de bónus que temos, começa logo ali, depois no futuro podemos virar ou colocar, pôr como quisermos aqui à frente, dos que tivermos, portanto não, não há aqui, temos aqui muitas opções para escolher. Depois, cada jogador já tem as mealhas, tem os seus 5 homens e os seus 5 pecinhas que vão marcar os territórios ou os tipos de produções e vendas que fizerem. Como é que um turno disto funciona? Os jogadores têm sempre duas peças na mão, à exceção da última, que no final vão ficar só com um e é isso que vão jogar e podem escolher, ou seja, não tem inverso, não é? tem só as frentes e destes por turno vão escolher, escolher um para colocar, sempre que podem colocar de qualquer maneira a inserir aqui na zona já construída. Vou chegar aqui um bocadinho mais para cima. E ainda antes disso também vão receber da pilha de forais, dois, Vão escolher um para revelar ali para o centro e outro fica para eles. Neste caso, vamos ver mais ou menos o que é que existe aqui. Existem aqui estes, por exemplo, dão dois pontos para quem tiver mais desta paisagem, mais desta, mais desta. Este dá três mealhas e um ponto para quem tiver mais disto. Portanto, basicamente é quem tiver as maiorias nos vários tipos de territórios. Sendo que alguns têm aqui um modo de compensar dando mealhas porque no final do jogo, por cada cinco, ou seja, uma moeda de ouro é um ponto e fazem-se poucos pontos neste jogo, portanto escolhe um para ir para ali, o outro fica na mão escondido e só é revelado no final do jogo. A estrutura dos turnos é sempre igual, nós temos sempre duas opções, A ou B, daí esta peça de ajuda, e daí o jogo está nivelado entre os homens e as pecinhas de produção ou de registro de vendas. Por exemplo, se nós optássemos pelo lado A, pegávamos, pegávamos num dos tiles que temos na mão, por exemplo... Eu tinha isto, se calhar não tinha sido muito bem escolhido aquilo que eu pus. Vamos imaginar aqui outra coisa. Vamos imaginar que eu, obviamente fiz isto ao calhas, não é? Mas que tinha escolhido qualquer coisa deste género. Depois tinha que estar a ver também 
os objetivos que estavam em jogo e isso é sempre relevante. Portanto, se calhar tinha ido por aqui, estão a ver? Porque tinha aqui um objetivo para o linho, começava logo aqui neste. E mesmo este, se calhar, não era muito inteligente, tendo em conta aquilo que eu vou fazer a seguir. Mas poderia, por exemplo, fazer outra coisa, como fazer isto, colocava e optar pelos homens, como colocava, ia pôr um homem em jogo, depois ia subir no ranking da religião, eu não tinha nenhum, se eu tivesse colocado por exemplo aqui, ia subir um, porque tinha um homem da religião, mas eu tinha colocado aqui, ou seja, tem duas casas, e ia passar para a fase de poder marcar ali um território. E, por exemplo, ia marcar aqui o das duas casas e já ia ter dois pontos no final. Esta era uma possível jogada. Ia receber outra. Por exemplo, nesta próxima jogada, eu iria uh, já ter aqui outras opções. E se repararem, tem aqui umas montanhas. Sempre que há montanhas, em jogo nós temos que jogar uh, no encaixe das montanhas. E quando nós uh, colocamos, escolhemos sempre uma zona para marcar, no caso da produção, que foi o que eu não fiz ainda, ainda só fiz a parte da movimentação de homens. Uh, vamos fazer agora aqui o um exemplo de produção, para tentar ser mais claro, embora não, não é propriamente conveniente ainda. Por exemplo, imaginem que noutra jogada eu ia fazer isto, então uma possível jogada seria colocava aqui, Agora já vou fazer a fase A, e na fase A eu escolho sempre um quadrado para ativar, delimitado pelas estradas, tendo em conta o tal que eu pus. Portanto, se eu colocasse assim, ia ter sempre ou este, ou este, ou este, ou este. E eu vou fazer este, porquê? Porque assim, aqui na fase de venda para o castelo, que não vou ter, mas posso passar logo para esta, em que permite avançar este e este, porque eu consigo reclamar estes territórios. Se houvesse aqui outro território de, por exemplo, produção de carne de borrego ou de carne, eu iria também marcar. Uh, neste momento, eu também não conseguiria reclamar nada, sendo que poderia, por exemplo, reclamar aqui este para ser um ponto no final do jogo, porque temos aqui a parte de reclamar ali os rankings também, à semelhança daquilo que fiz para o homem. Portanto, temos sempre esta opção, ou pôr o tile, vender para castelo, avançar para reclamar terreno e depois marcar pontos ali, ou então pôr tile, meter os homens, poder ou não mexer com eles e reclamar o cais. Vamos fazer mais exemplos. E como eu joguei esta peça, se repararem, tem ali um monge, sempre que as peças têm um, um símbolo no meio, ganhamos esse símbolo. Portanto, neste caso, ia avançar um na religião. Por exemplo, se eu colocasse esta peça aqui, tinha que colocar aqui porque estava ali já uma montanha, quando há uma montanha temos que colocar ao lado, eu podia então marcar, não tenho castelos para vender, marcava este porque tinha escolhido esta parte. A qualquer momento, depois como colocar também esta peça, tem este benefício aqui no meio, eu vou buscar uma destas novas, vou buscar uma destas novas peças que estão aqui disponíveis, posso adicionar as que já tenho para ir escolhendo tipo de territórios novos, sendo que temos aqui muitas combinações para escolher. Num outro turno, vamos então acelerar aqui mais um pouco, uh, e estou a jogar só sozinho, obviamente que todos os outros jogadores iam jogar aqui para esta área, iam colocando também, por exemplo, por exemplo, ia escolher este, porque já estou a ver o castelo que vai entrar a seguir, e ele quer carne, e eu já tenho um de carne, portanto, ia escolher, por exemplo, aqui isto, para colocar, ia marcar este território e avançar um de carne, ok? E podia se calhar ter escolhido até de outra maneira, uh, mas que não era conveniente, portanto se eu tivesse escolhido a, a, a pedra tinha avançado logo. Esta peça permite-me ganhar ainda outra, portanto tinha muitas peças para continuar a crescer e provavelmente a minha estratégia seria tentar dominar o máximo de terrenos possíveis para jogar para os pontuadores, porque se estivéssemos a jogar com mais jogadores eu ia saber que estavam aqui mais em jogo e isso podia ter interesse. Num outro turno, por exemplo, vamos jogar aqui outra coisa, por exemplo eu posso pôr isto aqui, vamos virar para aqui para ficarmos com mais espaço, 
sendo que eu estou a querer ir à carne, portanto eu ia, ia fazer isto e ia marcar este. No entanto, eu não consigo chegar lá, mas eu posso gastar uma bosta minha e marcar este território mais à frente. E neste momento entrava aqui o castelo de Monsanto e olhando aqui para as ordens, eu podia vender para o castelo. E então como é que consiste a venda? Eu neste momento tenho 1, 2, 3 de carne, o castelo quer carne, e tem quantas habitações à volta? 1, 2, 3, 4, 5, porque o castelo também conta, tenho 1, 2, 3, 3 vezes 5, 15, tapo, ou seja, é a ação que eu posso fazer a vender, e a ganhar 15 de dinheiro, que era equivalente a 3 moedas de ouro. No entanto, este, como ainda não tinha reclamado, ia ser esgotado e voltava para mim. De notar, se repararem, eu vou gastando as peças, por exemplo, as vendas do castelo ficam marcadas, no entanto, estou a tentar uh, competir para ter aqui a maioria das vendas no castelo, ou homens, para o final do jogo. Mas com isso, ganhei dinheiro. Como é recapitular isto aqui, porque pode não estar muito óbvio, isto consiste em colocar a peça e depois mover os homens, marcar a pontuação e reclamar territórios. Isto é importante porque, tal como está aqui naquele exemplo, nós queremos pontuar a religião depois dos homens estarem localizados nos sítios adequados. Convém insistir aqui um pouco nos marcadores para esclarecer, porque sobre a religião, os locais religiosos têm sempre ali o fradezinho para marcar, porque depois podem se confundir com outros locais, como por exemplo só casas que não têm esse aspecto, ou então também os marcos romanos, as estelas romanas, estas ruínas que também surgem aqui no jogo, por exemplo, temos aqui um cruzeiro que também conta para a religião, mas temos aqui, por exemplo, as ruínas romanas que não contam, mas contam para outras, outros pontuadores. No final do jogo fazemos as 10 rondas, vamos revelar todos os pontuadores, mesmo aqueles que estão escondidos na nossa mão contam depois para todos. Vamos ver quem é que pontua, quem é que tem a maioria em cada um deles para pontuar. Vamos ver os rankings aqui dos marcadores, ganhar os pontos por aquilo que fomos reclamando ao longo do jogo. Vamos contar os pontos da religião para ver onde estamos e vamos pegar nas moedas, sendo que cada 5 mealhas, que são estas pecinhas de moedas, cada 5 vale uma de ouro e cada ouro é um ponto. Somamos isto tudo e temos os pontos no final do jogo. Convém passar aqui novamente por alguns tiles para esclarecer, porque, por exemplo, há aqui deles que têm habilidades especiais. Por exemplo, este já referi, sobem, quando colocam isto, um na religião automaticamente. Este é o que é mais uh, diferente, significa que podem fazer um avanço no vosso track, mesmo que não tenham aquele tipo de, de terreno ou de produção. E tem aqui mais um, que são as tais peças de exploração que podem ganhar mais. E tem também o que permite ganhar uma mealha, por exemplo. E basicamente são estes que existem. O resto é sempre uma variação entre terrenos de produção para as vendas nos castelos, territórios, edifícios religiosos para os pontuadores religiosos, terrenos naturais para marcar também pontos ali no, no track dos pontos e também os edifícios que dão habitação que permitem aumentar a capacidade dos castelos e assim fazerem vendas mais poderosas. E basicamente são esses os tipos de tiles que vão encontrando no jogo. Os castelos também vão variando uh, em recursos, vão sendo, sempre vendo o topo daquele que está a seguir. Um, este castelo aqui tem um problema de não ter habitação lá dentro. Se repararem, os castelos mostram sempre um campo militar ou uma casa, que é para dizer que tem lá um de população. E sempre que um, um trabalhador fica, um trabalhador, um homenzinho, fica no vosso uh, território sobre um castelo, ele volta para dentro do castelo e conta como um de habitação para gastar. De notar que os castelos não entram sempre em jogo, porque tem de estar pelo menos a dois de distância de um outro castelo. E pode acontecer, por exemplo, vamos por aqui, convém ver aqui o exemplo de como é que entram os castelos, por exemplo, imagina que isto estava alguns assim, e se esta peça entrasse, apesar de ter só uma parte de, de construção de, de montanha, entrava na mesma um castelo nesta zona que fechava. 
no entanto, porque era válido, estava a dois de distância e é uma das condições para entrar um castelo é que esta área que fecha tenha pelo menos uma montanha. Sendo que neste caso até era inválido porque eu tinha de jogar a montanha para ali porque já estava ali começada uma futura zona do castelo e nesta zona aqui não tinha entrado castelo porque está a menos dois de distância de um castelo existente. E assim de detalhes penso que é tudo. Bem, é mais ou menos assim que se joga seis castelos. Não foi muito fácil fazer esta explicação porque eu tenho alguma dificuldade e tive alguma dificuldade em entrar no jogo e mesmo assim às vezes surgem-me dúvidas, uh, o que faz refletir sobre o tipo de design. Porquê? Porque trata-se de um jogo que supostamente é um médio leve, mas depois que acaba a ser um médio pesado. E depois ainda fica mais difícil para mim fazer esta análise porque é um jogo criado por amigos e editado por amigos. Portanto, e às vezes também se dá aqui o, o caso de, por vezes, sermos até demasiado duros com as pessoas que conhecemos para equilibrar o facto de não estarmos a privilegiar, que é sempre uma coisa complicada. No entanto, de notar que eu acho que foi um dos melhores jogos lançados neste ano e que, como disse num vídeo de top dos jogos deste ano, que não sei se já terá saído ou não quando eu libertar este vídeo, mas que é um jogo que é um marco importante na indústria dos jogos em Portugal, especialmente na Pitágoras, porque é uma aposta nos jogos mais pesados, mais densos, mais consistentes. Pode ter sido confusa a minha explicação, porque, o jogo não acho que ele, porque eu não acho que o jogo seja assim tão simples quanto isso. E tem alguns mecanismos, não diria mecânicas, são mesmo mecanismos, podem ser algo confusos e para mim não me gera alguma confusão, por exemplo, esta lógica do, da movimentação dos homens. Não me parece ser uma coisa muito óbvia, especialmente para mim que estou habituado a jogos de produção e quando jogo este jogo, tendo a jogar sempre na perspectiva de reclamar terrenos, produzir e vender para os castelos e com isso gerar moedas. Já consegui ganhar o jogo assim, portanto é uma, é uma estratégia vi, viável, possível de ganhar o jogo. Também já perdi com outras pessoas que conseguiram dominar muito bem aquela, um mecanismo de conseguir colocar os homens no jogo, saber movimentá-los no momento certo, reclamar as várias localizações, porque o movimento é importante para isso, eu posso não ter explicado muito bem, mas se nos movimentarmos podemos depois reclamar as áreas e ir reclamando à medida que o jogo vai avançando e conseguindo ter os pontuadores, sendo que também se tivermos ou se conseguirmos manter os nossos homens nos territórios religiosos, vamos subindo turno a turno no marcador religioso, que pode dar também muitos pontos. No entanto, a mim não, não é uma estratégia que me, que me agrade muito, que eu gosto mesmo é de acumular recursos, produzir e gerar pontos assim. Uh, o jogo pode ser complicado porque tem estas duas vertentes, ou vamos pela movimentação dos homens ou pela reclamação dos territórios, mas isso até também acaba por estar bem identificado na pecinha de ajuda e acaba por estar bem nivelado porque eu já vi pessoas a ganhar tanto por uma estratégia como por outra ou um misto das duas. Provavelmente até será aquela que seja mais eficiente porque acaba por ser um jogo muito tático. Convém aproveitar muito bem as oportunidades que temos porque os talos que vêm para a mão, apesar de termos dois e dos podemos rodar a nosso bel prazer, Estamos, temos algumas limitações para os colocar e podem surgir oportunidades melhores consoante o desenrolar do jogo. E isso associa-se também a outras coisas que também acho que são características do jogo. Eu diria que o jogo pode ser jogado a 4, mas eu diria que o melhor é 2, 3, preferencialmente 3. Porquê? Porque tendo alguma paralisia de análise. Apesar de termos só as duas peças, nós por hoje podemos rodar em qualquer maneira, usando qualquer, um das, qualquer uma das arestas para encaixar uh, no território, sendo que podemos por vezes encaixar com duas ou no máximo três arestas, embora seja pouco provável, podemos ativar zonas grandes, com muitas possibilidades. Portanto, temos de estar a calcular tudo e de turno para turno isto pode mudar. Aquilo que nós tínhamos pensado fazer imediatamente a seguir a colocarmos a nossa peça pode alterar, tendo em conta aquilo que os outros jogadores colocam também no tabuleiro. E isso pode gerar alguma paralisia de análise porque quando chega ao nosso turno, provavelmente temos que repensar tudo aquilo que iríamos fazer, porque as condições de jogo podem ter mudado. E por isso é que eu acho que é bom para dois, três jogadores, não mais do que isso, porque senão pode gerar muito tempo de espera ao longo do próprio jogo. Uh, portanto, este tem esse, esse fator. Eu percebo uh, o porquê disso, porque temos muitas opções. No entanto, aconteceu-me num jogo estar o jogo praticamente todo com tiles, com montanhas. E haver sempre 
a necessidade e a obrigação de colocar junto às montanhas para, para respeitar a regra de, de, de colocar sempre uma montanha onde existe já uma no tabuleiro para que surja então a dinâmica da colocação de castelos. E isso depois acaba por, acabou por me condicionar muito. Eu que, não, que gosto mais de jogos uh, estratégicos com planeamento, seguir o meu plano e não estar tão condicionado pelas vicissitudes do meu turno. Uh, portanto, é um jogo mais tático que estratégico. Eu pessoalmente gosto mais de um jogo estratégico. Uh, portanto, pode ter esse elemento. No entanto, também percebo que os designers não tenham colocado mais tiles porque imaginem o, a paralisia de análise que seria e a quantidade de opções enormes que teríamos para decidir a cada turno, arrastando ainda mais o jogo. Portanto, eu diria que o jogo também se joga relativamente rápido, se não for com muitos jogadores por causa da paralisia de análise. Uh, portanto, joga em menos de uma hora, sem grande problema. E a nível da curva de aprendizagem, eu diria que tem que jogar uh, pelo menos uma ou duas vezes. Pelo menos duas vezes para experimentar pelo menos as duas grandes estratégias e perceberem mais ou menos como elas funcionam. E provavelmente só à terceira vez é que estão em condições de jogar de uma forma mesmo mais competitiva. É um jogo bastante equilibrado, uh, ou seja, não tem muita folga. Uh, cada ponto vale, é muito valioso porque normalmente as pontuações rondam os 20 pontos. Por isso, para quem gosta de um jogo com altamente tático, uh, vai gostar bastante deste jogo, com um certo nível de planeamento. Uh, vai gostar deste jogo com um jogo mais curto. No entanto, é um jogo simples, como já disse. Eu gosto particularmente das ilustrações, gosto muito do tema. Eu acho fantástico aquela ideia de, de, de nos, nas localizações mais altas surgir naturalmente um castelo. Acho que isso é muito interessante e acaba por ser um modo orgânico do jogo de se desenvolver. Eu gosto particularmente disso. Acho um pouco confuso a movimentação dos homens, uh, mas acho uh, fã, uh, e muito interessante esta, esta colocação dos castelos e o facto de eles depois terem estes recursos para se vender e nós podemos ir construir o nosso próprio ranking de exploração para para reclamar os terrenos, porque acaba por ser depois uma coisa temática nesta área de limite de fronteira em que se iam tentando reclamar as terras e tentando explorar. Penso que isso foi interessante e bastante conseguido. Uh, do ponto de vista da arte também acho que está bastante interessante. Uh, e, portanto, um jogo claramente com nota muito positiva, mas que provavelmente não será para o grado de todos e pode causar algumas surpresas pela complexidade que tem, uh, ao, porque foi realmente uma intenção de criar uma coisa já mais sólida mais consistente para um mercado português que provavelmente ainda não está ainda muito virado para coisas muito densas. Portanto, acaba por ser aqui uma novidade e um jogo interessante e que eu recomendo como um dos melhores do ano, embora convém ter isto em atenção para ver se realmente é um jogo para vocês ou não. Portanto, fica aqui este tutorial e análise dos seis castelos, de um jogo que me parece interessante, relevante e um marco importante no mercado nacional de jogos de tabuleiro modernos. Adeus!